我靠，血！什么情况这么多血？事情是这样的，啊，兄弟们，我一早不是来到鱼房嘛，然后打开门进来后，屋里最近正在搬家比较乱，然后当我低下头的时候，我的天哪，我这双腿立马软了，因为我看到客厅的地面上都是沾空了的血迹。瞧瞧，瞧瞧，这床球很是惨烈呀，开始以为就是这个地方一点来着，但是没想到，看见没有，顺着这边一直到了那里，我的妈呀，这整个客厅绝对是第一案发现场。为了确定一下他们的战斗时间，我特意蹲下来，用手沾了一下这些红色的番茄酱，然后我发现他们都已经干枯的很彻底了。于是乎，我确定应该是在昨天晚上凌晨之后发生的。不过就在这时，我突然发现了受害者。等一下，我先去里面把灯开开。这个受害者居然被压在了木板的下面。哎呦我的妈呀，就是他了！咦，这货已经干巴了！天哪，这不就是我前两天抓的那条大黄鳝的吗？哎呦喂！真是太可惜了，本来还想再抓两条一起红烧的，没想到这家伙就这么个样的完犊子了。啥也别说了，先给他放到一边，一会儿清理一下，然后就去打扫这边的卫生，收拾战场了。但是这家伙，咱们也不能给他浪费了呀。于是乎，我就给他扔到了咱们这条腌制食人鱼的缸里。不过这家伙居然一点反应都没有，用手扒拉了一下，这货还是挺胆小的。为了让他食欲振作起来，用镊子夹着黄鳝，在他跟前晃悠了一会儿。但是老样子，一点反应都没有。于是乎，我就描述着这些红腹跟黑斑食人鱼，他们似乎已经闻到了血腥的味道。然后咱们慢慢的把这条黄鳝给它捯饬进去，有反应了。这群货果真是见血暴躁呀！快看快看，哎呦我的妈呀，这就开始大快朵颐了呀！我的天哪，这场面真是太凶残了！以前放进去泥鳅，半天才吃一下，估计是没有闻到血腥的味道呀。这次足以证明，食人鱼确实不好惹